பிதாவாகிய தேவனுக்கும் நமதாண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாயிருப்பதாக நாம் யாவரும் தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படியாக உற்சாகமாக பாடி தேவனை துதித்து அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோமாக பாடல்களை வழிநடத்தத்தக்கதாக நமத்தில் இருக்கிற அன்பு சகோதரர்களை முன்னுக்கு வரும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன் பலி பீடத்தில் என்னை பரனே படைக்கீரனே இந்த வேளை அடியேனை திரு சித்தம் போல ஆண்டு நடத்திடுமே அடியேனை திரு சித்தம் போல ஆண்டு நடத்திடுமே கல்வாரியின் நன்பினையே கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன் கழுவும் திரு ரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை கழுவும் திரு ரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை ஆவியோடாத்மா சரீரம் அன்பரே உமக்கென்றும் தந்தே ஆலயமாக்கிய இப்போ ஆசிர்வதி தருளும் கல்வாரியின் அன்பினையே கண்டு விரைந்தோடி வந்தே கழுவும் திரு ரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை கழுவும் திரு ரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை சுயம் என்னில் சாம்பலாய் மாற சுத்தாவியே அனல் மூட்டும் ஜெயம் பெற்று மாமிசம் சாக தேவாருள் செய்துவீர் கல்வாரியின் அன்பினையே கண்டு விரைந்தோடி வந்தே கழும் திரு ரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை கழுவும் திரு ரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை இந்த தொழுகையின் முதல் ஜபத்தை தேவன சமூகத்துக்கு ஒரு பலி போல எடுக்கத்தக்கதாக நம்மத்தில் இருக்கிற சகுரரை அன்போடு அழைக்கிறேன் உன்னதங்கள் மத்தில் வாசசையும் நீதியும் பரிசுத்தமும் நிறைந்த பரம்பிதாவே உண்மை தொழுது கொள்ளத்தக்கதாக இந்த நாளுக்காக இந்த தருணத்தை நீர் கொடுத்ததற்காக உண்மை துதிக்கின்றோம் நல்ல பிதாவே இப்பொழுது கூட நாங்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உண்மை துதிக்கவும் பிதாவே ஆவியோடு உண்மையோடும் உண்மை தொழுது கொள்ளவும் நீர் எங்களுக்கு தயவு செய்தரலும் கிருமியின் நிறைந்த பரம்பு பிதாவே உம்முடைய நன்மைகள் நாங்கள் நினைத்து பார்த்து நீங்கள் மீது வைத்திருக்கிற அன்பை நினைத்து பார்த்து உண்மை துதிக்க போற்ற எங்களுக்கு தயவு செய்தலும் தாப்பினே இந்த தொழுகை முழுவதையும் உம்முடைய கரங்களிலே அர்ப்பணிக்கின்றோம் நாங்கள் உம் மீது விசுவாசமாக இருக்க ஏசு கிறிஸ்தன் மீது விசுவாசமாக இருக்க எங்களுக்கு கற்றுத்தாரும் இந்த தொழுகையை நீர்தாமே தூக்கு முதல் முடிவரை அங்கீகரித்து ஆசிர்வதிக்க வேண்டுமாய் ஏசு கிறிஸ்தன் மூலம் நினைப்பிக்கிறோம் நல்ல பரம் பிதாவே அமேன் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்திலே உங்களை ஆசிர்வதித்து உலகளாவிய இந்த பொது தொழுகைக்கு வரவேற்கிறதுல மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிற அன்பு சகோதர சகோதரிகளே பன்னிரெண்டாவது மாதம் இரண்டாவது வாரம் தேவாதி தேவனை நாவினால் மகிமைப்படுத்தவும் முழங்காலில் நின்று அவரை மகிமைப்படுத்தவும் முழு குடும்பமாக அவருடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கவும் நம்முடைய குடும்பம் முழுவதையும் கத்திரிடத்தில் திருப்பவும் இந்த அற்புதமான காலை வேலைக்காக 
தேவனுக்கு நான் மகிமை செலுத்துகிறேன் இந்த நாட்களில் மனிதனுக்கும் மிருகத்துக்கும் என்ன வேறுபாடு மனிதன் தவிர மற்ற எல்லா மிருகங்களுக்கும் உயிர் இருக்கிறது அறிவு இருக்கிறது ஆனால் அதற்கு கான்ஷியஸ் மனம் இல்லை உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதனை தவிர்த்த எந்த ஜீவராசியும் நாம் என்ன சொல்கிறோன்னா கால் நடை என்று சொல்கிறோம் அது குரங்காக இருந்தாலும் சரி சிங்கமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது எருதுவும் பசுவாக இருந்தாலும் சரி அதையெல்லாம் நம்ம வந்து கால்நடைன்னு சொல்கிறோம் அது காலால் நடந்து இன்னொரு இடத்துக்கு செல்கிறது ஆனால் மனிதனை நாம் கால்நடை என்று சொல்வதில்லை காரணம் நாம் மனதால் சிந்திக்கவும் நடக்கவும் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கவும் உடையவர்களாக இருக்கிறோம் அதனால தான் மனிதனை நாம் கால்நடை என்று சொல்வதில்லை மனிதர்கள் மனதால் நடக்க முடியும் ஒரு கணவன் மனைவி அவர்கள் சேர்ந்து வாழ்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் மனதால் நடக்கிறார்கள் என்று பொருள் கிறிஸ்தவம் என்பது தேவனோடு நடக்கிற மக்களை காட்டுகிறது கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் அ பீப்புள் ஹூ வாக் வித் காட் இந்த இடத்துல வாக்கிங் இட் இஸ் நாட் பை லெக் நாம் காலினால் நடப்பது அல்ல மனதால் நாம் நடக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் நாம் தேவனுடைய ஜனங்களாக நடக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் ஆதியாகம காலத்தில் முதல் பத்து தலைமுறையை குறித்து ஆதியாகமும் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் டென் ஜெனரேஷன் அதாவது ஆதாமிலிருந்து நோவா வரைக்கும் பத்து பெரிய குடும்பங்கள் அந்த பத்து பெரிய குடும்பங்களும் அந்த காலத்து மக்களும் சற்றேறக்குறைய ஆயிரம் வருடங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்திருக்காங்க ஆதாம் தொள்ளாயிரத்து முப்பது வருஷம் வாழ்ந்தான் என்று குறிப்பை நாம் படிக்கிறோம் பிஃபோர் ஃப்ளட் ஆஃப் நோவா பீப்புள் லிவ்ட் அபவுட் எ தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஆக ஆதியாகமும் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் முதல் பத்து தலைமுறை அவர்களை பற்றிய பட்டியலை நாம் படிக்கிறோம் அதில் ஏழாவது தலைமுறையில் ஒரு மனிதன் இருந்தான் அவனுடைய பெயர் ஏனோக்கு இந்த ஏனோக்கு அறுபத்தைந்து வயதாகும் போது அவனுக்கு ஒரு வித்தியாசம் தெரிந்தது ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆதாம் தவற விட்ட ஜீவனுள்ள தேவனை தேடும் அறிவு அவனுக்கு உண்டானது ஆதாம் ஏவால் ஏன் ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு வெளியே வந்தார்கள் என்ற தகவல் அவனுக்கு விளங்கி இருக்கலாம் காரணம் என்னென்னா ஆதாமிலிருந்து ஏழாவது ஆள் அதாவது தலைமுறை பட்டியல் படி அப்படி பார்த்தா ஏனோக்கு வாழ்ந்த காலத்தில் மிக கிழவனாக ஆதாம் வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆதாமனுடைய குடும்ப பின்னணியை அவனுடைய குடும்ப அங்கத்தினராக இருக்கிற ஏனோக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பான் ஆக ஏனோக்கு அறுபத்தைந்து வயதாகும் போது கத்தரை தெரிந்து கொண்டு கத்தரோடு வாழ்கிறவனாக மாறுகிறான் ஏனோக்கு அது தனக்கு அடுத்து வந்த முந்நூறு ஆண்டுகளை தேவனோடு வாழ்ந்தான் என்று பைபிளில் படிக்கிறோம் அறுபத்தஞ்சு வயசாக இருக்கும்போது கத்தரை தெரிந்து கொண்டான் அடுத்து வந்த முந்நூறு ஆண்டுகள் அவன் தேவனோடு சஞ்சரித்தான் என்று படிக்கிறோம் நடந்தான் என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக தமிழ் மொழியில் சஞ்சரித்தான் என்ற ஒரு சொல்லை அவர்கள் மொழிபெயர்ப்பு செய்திருக்காங்க ஒரு காரணம் இருக்குது காரணம் மனிதன் எப்படி தேவனோடு நடக்க முடியும் மனிதனுக்கு கால் இருக்குது தேவனுக்கு கால் இருக்கா என்ன தேவன் ஆவியாக இருக்காரு இப்போது நம்ம மேகம் இருக்குது மேலே நிழல் கீழே விழுது நம்ம அதை அப்படியே நடந்து போகலாம் அந்த மேகம் போகிற வாட்டிலேயே அந்த நிழல் கீழே நடந்து போகலாம் இல்லையா அது மாதிரி தேவனுடைய நிழலிலே அண்டர் த ஷேடோ ஆஃப் இஸ் மைட்டி விங் அவருடைய வல்லமையான செட்டைகளின் கீழே அவன் நடக்கிறவனாக இருந்தான் ஆதியாகவும் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தோராவது வசனம் ஏனோக்கு அறுபத்தைந்து வயதான போது மெத்துசுலாவை பெற்றான் ஏனோக்கு மெத்துசுலாவை பெற்ற பின் முந்நூறு வருஷம் கவனிங்கள் பேனால் அடிக்கொண்டிடுங்கள் தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டிருந்து குமாரரையும் குமார்த்திகளையும் பெற்றான் ஏனோக்குனுடைய நாளெல்லாம் 
முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து வருஷம் இந்த தகவல் நமக்கு மிக ஆச்சரியமாக இருக்குது முதலாவது நம்ம கவனிக்கணும் ஏனோக்கினுடைய வாழ்க்கையில் முதல் அறுபத்தைந்து வருஷங்கள் பிறகு ஒரு முந்நூறு வருஷங்கள் மொத்தம் முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து வருஷங்கள் அறுபத்தைந்து வயதாகும் போது ஒரு வித்தியாசம் உள்ள மனிதனாக அவர் மாறுறார் அவர் கத்தரை தெரிந்து கொண்ட ஒரு மனிதனாகவும் கத்தருக்கு பிரியமான ஒரு மனிதராகவும் வாழ்கிறார் அதுக்காக அவர் சாமியாராகல அவர் மலைக்கு ஓடி போல அல்லது வித்தியாசமாக தன்னை அவர் மாற்றிக்கல அவர் ஒரு குடும்பஸ்தராகவே இருக்கிறார் ஏனோ கிளீவ்ட் ஜஸ்ட் லைக் அதர் மேன் ஹேட் எ ஃபேமிலி சில்ட்ரன் வர் பாண்ட் டு ஹிம் அவனுக்கு பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள் என்ற தகவல்லாம் நாம் படிக்கிறோம் ஆனால் இந்த குடும்ப வாழ்க்கையில் அவன் இருந்தபோது முந்நூறு வருஷம் அவன் தேவனுக்கு பிரியமாக நடந்தானான் நம்ம ஊரில் நிறைய கதைகள் உண்டு அது உண்மை கதைகள் அதாவது திருவிழாவுக்கு போனவங்க திரும்பாமல் போவாங்க வடக்கே போனவங்க திரும்பாமல் போவாங்க ஏதோ ஒரு காரணத்தால் வீட்டை விட்டு ஓடி போனவங்க திரும்புவதே இல்லை அது ஒரு மூணு நாள் ஒரு மூணு வருஷம் அப்படின்னு இல்லாமல் முப்பது வருஷம் ஆச்சு அவர் போய் அப்படின்னு சொல்கிறவங்கெல்லாம் உண்டு அப்போ அப்போ மக்கள் என்ன நினைப்பாங்க போனால் போனால் தான் அவன் உயிரோடு இருக்கிறானா செத்து போனானா என்ன ஆனான்னு எங்களுக்கு தெரியாது அது மாதிரி நம்முடைய குடும்பங்களில் சமுதாயத்தில் மக்களை பற்றி நாம் நினைக்கிறோம் அது போல் ஆதியாம காலம் அதாவது நோவாவனுடைய வெள்ளத்துக்கு முன்னால் வாழ்ந்த பத்து தலைமுறையில் ஏழாவது தலைமுறையில் இந்த ஏனோக்கு இருக்கிறார் இந்த ஏனோக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் காணாமல் போயிட்டார் அவர் என்ன ஆனார் எங்கே போனார் என்ன நடந்தது அவருக்கு என்று தெரியல சகோதரில் இந்த பைபிளை நம்ம எடுத்து படித்தோம்னா ஆதியாகவும் யாத்திரையாகவும் லேவியராகவும் எண்ணாகவும் உபாகமும் இந்த ஐந்து புத்தகங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு வருட கால வரலாற்றை நமக்கு காண்பிக்கிறது ஆதியாகவும் ஐந்தாவது அதிகாரம் முதல் ஆயிரம் வருட வரலாற்றை நமக்கு காண்பிக்கிறது ஆக மொத்தம் இந்த ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு வருடங்களில் நடந்த சம்பவங்கள் அதாவது ஆதியாமத்திலிருந்து மனிதர்களுடைய எந்த ஒரு விஷயமும் மனிதனுக்கு தெரியாது ஆனால் தேவனுடைய மனுஷனாகிய மோசையை கொண்டு கர்த்தர் இந்த ஐந்து புத்தகங்களை நமக்கு தந்தார் மோசை எழுத ஆரம்பித்த பிறகு தான் மனிதர்களாகி உங்களுக்கும் எனக்கும் அந்த ஏனோக்கு என்ன நடந்தது அதுக்கு முன்னால் இருந்த மக்கள்லாம் நினச்சாங்க திடீர்னு ஏனோக்கு காணாமல் போயிட்டார் அல்லது துஷ்ட மிருகம் அவர் அடித்து போட்டது அல்லது எங்கேயோ விழுந்து செத்து போயிட்டார் அப்படியே அவன் நினச்சிருக்கிறான் ஆனால் ஆதி ஆகமத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மோசே நமக்கு சொல்லுகிறார் பாருங்கள் ஆதி ஆகமும் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கையில் கவனிங்கள் காணப்படாமற் போனான் தேவன் அவனை எடுத்து கொண்டார் இது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு தகவல் தேவன் அவனை எடுத்து கொண்டார் காட் டுக்கிம் அவே அப்போ அந்த முதல் ஆயிரம் வருட காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு அந்த லிஸ்டில் முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து வயது உடைய ஏனோக்கு திடீர்னு காணாமல் போயிட்டான் என்ற ஒரு யோசனை தான் இருந்தது ஆனால் ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்காக ஆதி ஆகம காலத்தை பரிசு தாவியானவர் வெளிப்படுத்த வெளிப்படுத்த மோசை அதையெல்லாம் எழுதி கொண்டு வருகிறாரு அப்பொழுது தான் தெரிஞ்சுது காணாமற் போனான் என்று நினைத்து கொண்டிருந்த ஏனோக்கு இன்னும் இருக்கிறான் தேவன் அவனை எடுத்து கொண்டார் என்று சொல்கிறார் சகோதரர்கள் இது ஒரு சாத்தியமான செய்தியா ஆம் கிறிஸ்தவம் என்பது தேவனோடு நடக்கிற மக்களையும் அவர்கள் அற்புதமான முறையில் தேவனால் எடுத்து கொள்ளப்படுவதையும் தேவனுக்குள் அவர்கள் மறைந்து வாழ்வதையும் காட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது மோசைக்கு பிறகு புதிய ஏற்பாடு எழுதப்பட்டது 
இல்லையா மோசையிலிருந்து ஏறக்குறைய ஆயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அப்போ சிலர் காலத்தில் புதிய ஏற்பாடு எழுதப்பட்டது அப்பொழுது யூதா இந்த ஏனோக்கு என்ன பேசினான் அவனுடைய விசுவாசம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது என்ற ஒரு தகவலை சொல்லுகிறார் இதை யூதா புத்தகம் பதினாலாவது வசனத்தில் படிக்கிறோம் ஆதாமுக்கு ஏழாம் தலைமுறையான ஏனோக்கு இவர்களை குறித்து இதோ எல்லாருக்கும் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கிறதற்கும் அவர்களில் அவபக்தி உள்ளவர்கள் யாவரும் அவபக்தியாய் செய்து வந்த சகல அவபக்தியான கிரியைகள் நிமித்தமும் தமக்கு விரோதமாய் அவபக்தி உள்ள பாவிகள் பேசின கடின வார்த்தைகள் எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் அவர்களை கண்டிக்கிறதற்கும் ஆயிரம் மாயிரமான தமது பரிசுத்துவான்களோடு கூட கத்தர் வருகிறார் என்று முன்னறிவித்தான் சில தகவல்களை நம்ம ஆழமாக உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் ஆதியாகவும் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் காணப்படாமல் போனான் என்று தான் அக்கால மக்கள் நினைத்தாங்க ஆனால் மோசே ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கத்தரால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகளை எழுதும்போது அந்த ஏனோக்கு தேவனால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான் என்று சொல்கிறார் மோசையிலிருந்து இன்னொரு ஆயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகள் கடந்து புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் யூதா அந்த ஏனோக்கு என்ன பேசினார் அவர் தேவனை எவ்வளவு அறிந்திருந்தார் ஏனோக்கு வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்த மக்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்களை நியாயம் தீர்க்கும்படி கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து ஆயிரம் ஆயிரம் ஆயிரமான பரிசுத்துவான்களோடு வருகிறார் இத்தனை விஷயங்களையும் புதிய ஏற்பாடு நம்ம காண்பிக்கிறது அதனால் தான் பைபிளை நம்ம வந்து தேவனுடைய வார்த்தைன்னு சொல்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தை ஒன்று கூட கீழே விழுகிற ஒரு பொருளாக இல்லாமல் அவைகள் அனைத்தும் சேர்க்கப்பட்ட ஒரு மாலையைப் போல் இருக்கிறது கோர்க்கப்பட்ட ஒரு மாலையைப் போல் இருக்கிறது பைபிள் இஸ் அ வோர்ட் ஆஃப் காட் காட் இன்ஸ்பைர்ட் மேன் டு ரைட் த அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஹிஸ்ட்ரி உலக வரலாற்றை அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் ஒரே ஒரு கேள்வி கால்நடைக்கும் உனக்கும் எனக்கும் என்ன வேறுபாடு நீங்களும் நானும் ஏனோக்கை போல மனதால் தேவனோடு சஞ்சரிக்க முடியும் இதுதான் அந்த தகவல் அதாவது ஏனோக்கு இரண்டு காலால் தேவனுடைய காலோடு சேர்ந்து நடந்தான் என்று பொருள் இல்லை தேவனுடைய விருப்பம் எது அவருடைய சித்தம் எது அவருடைய பரிசுத்தம் எது அவருடைய நீதி எது அதை உணர்ந்தவனாக அவன் வாழ்ந்தான் அவன் தேவனோடு சஞ்சரித்தான் உதாரணமாய் சொல்கிறேன் நிறைவேறாத காதல் காதலனோ காதலியோ நினைத்து கொண்டே வாழ்வார்கள் அவள் இறந்து விட்டாலும் கூட மனதால் அவளை நினைத்து கொண்டே இவன் வாழ்வான் இவனை நினைத்து கொண்டு அவள் வாழ்கிறாள் காரணம் மனிதர்கள் மத்தியில் கூட ஒரு ஆணும் பெண்ணும் மனதால் நினைத்து வாழும்போது தேவனுடைய மக்கள் தங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தில் தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழ்வதற்கு நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் வாசிப்போம் ரோமருக்கு எழுதிய நிருபம் எட்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் அன்றியும் மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் ஏனோக்கு ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறவனாக அவன் வாழ்ந்தான் இந்த உலகம் மாம்சத்துக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறதாக வாழ்கிறது ஆக ஏனோக்கு தேவனோடு ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறவனாக அவன் இருந்ததனால ஒரு நாளில் கத்தர் அவனை எடுத்துக்கொண்டார் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில நாள் காணாமல் போனால் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தோட உலகம் அவனை மறந்து விடுகிறது ஆனால் தேவன் தம்மோடு வாழ்கிற மக்களையும் அவளுடைய விசுவாசத்தையும் நமக்கு அடையாளப்படுத்துகிறார் நாம் அனைவரும் பாவம் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் இருக்கிறோம் எவேசியர் இரண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் பாருங்கள் அவைகளில் நீங்கள் 
முற்காலத்திலே இவ்வுலக வழக்கத்திற்கு ஏற்றபடியாகவும் ஒன்று கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகளிடத்தில் இரண்டு இப்பொழுது கிரியை செய்து வருகிற ஆகாய அதிகார பிரபுவாகிய ஆவிக்கேற்றபடியாகவும் நடந்து கொண்டீர்கள் அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவதற்கு முன்பாக அவருடைய நீதி உள்ள இரத்தத்தை விசுவாசிப்பதற்கு முன்பாக அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக நாம் எல்லாருமே எப்படி இருந்தோம் இவ்வுலக வழக்கத்திற்கு ஏற்றபடியாக கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகளாக பொல்லாத பிசாசி நாவினால் நிறைந்த மக்களாக இந்த உலகத்திலே நாம் நடந்து கொண்டிருந்தோம் இதுதான் நம்முடைய நிலை இப்பொழுது நாம் கிறிஸ்துவை தெரிந்து கொண்டு அவருடைய நீதியின் ரத்தத்தை தெரிந்து கொண்டு அவருடைய உயிர் தேர்தலை அறிக்கை எடுத்தனால இயேசு நம்முடைய சொந்த இரட்சகராக இருக்கிறதுனால நாம் வாழ்வு பெற்றிருக்கிறோம் நம்முடைய நடத்தைகள் மாற்றப்பட்டு விட்டது நாம் மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவின்படி நடக்கிறவர்களாக மாறிவிட்டோம் எபேசியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஏழு முதல் சில வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கவனிங்கள் அவர்களுக்கு பங்காளிகளாகாதிருங்கள் எவர்களுக்கு மாம்சத்திற்கு ஏற்றபடி நடக்கிற மக்களுக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஆகாயத்து பிரபுவாகி பிசாசின் வழியில் நடக்கிறவர்களுக்கு இந்த உலகத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கு நீங்கள் பங்காளிகளாக மாறாதிருங்கள் எவ்ரி கிறிஸ்டியன் கெனாட் பார்ட்டிசிபேட் எ பார்ட்னர் வித் வேர்ல்டு அவர்கள் தேவனுடைய ஜனங்களாக இருக்கிறார்கள் பிகாஸ் தி ஆர் த சில்ட்ரன் ஆஃப் காட் எனவே நீங்கள் அவர்களுக்கு பங்காளிகள் ஆகாதிருங்கள் முற்காலத்து நீங்கள் அந்தகாரமாக இருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ கர்த்தருக்குள் வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் ஆதாம் குடும்ப வரலாற்றில் முதல் ஆயிரம் வருடம் வாழ்ந்த மக்களில் பத்து தலைமுறை அதில் ஏழாவது தலைமுறையில் வந்த ஒரு மனிதன் அறுபத்தைந்து வயதாகும் போது வெளிச்சத்தின் பிள்ளையாக மாறிவிட்டார் அவனுக்கு ஒரு குடும்பம் இருந்தது பிள்ளைகள் இருந்தார்கள் பேர பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள் அவன் ஒரு சராசரி குடும்ப மனிதன் ஆனால் தேவனுக்கு பிரியமாயிருந்தான் அவனை குறித்து தேவன் சாட்சி எடுகிறார் வி ஆர் எ காமன் பீப்புள் பட் ஸ்டில் வி கேன் வாக் வித் காட் நீங்கள் ஆவிக்குரிய மக்களாக இருந்தால் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக இருந்தால் நீங்கள் கிறிஸ்துவை உரியவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்க முடியும் எபேசியர் நாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு முதல் சில வசனங்களை வாசிக்கிறேன் கவனியுங்கள் அந்தபடி முந்தின நடக்கைக்குரிய மோசம் போகும் இச்சைகளினாலே கெட்டு போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்து போட்டு கெட்டு போன ஒரு முட்டையை தூக்கி எறிகிறோம் வாயிலை போட்டு கடிக்க போன வேர்க்கடலையை துப்பி விடுகிறோம் அசுத்தத்தில் தொட்டுவிட்ட நம்முடைய உடையை களைந்து விடுகிறோம் விஷத்தை நாம் தூர வைக்கிறோம் களைந்து விடுதல் என்றால் நமக்கு தெரியும் நீக்கி விடுதல் பழைய மனுஷனை களைந்து விடுங்கள் என்று சொல்கிறார் அதாவது ஏனோக்கு வாழ்ந்த முதல் அறுபத்தைந்து வருட வாழ்க்கையை அவன் களைந்து விட்டு ஒரு புதிய வாழ்க்கைக்கு வந்து விட்டார் ஆகவே மோசம் போகும் முந்திர நடக்கையை நீங்கள் களைந்து விட்டு இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் உங்கள் உள்ளத்தில் புதிதான ஆவி உள்ளவர்களாய் மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு விலகுதா ஆதியா முதலாம் அதிகாரம் ஆதாம் ஏவாள் தேவனுடைய ரூபத்திலும் தேவனுடைய தன்மையிலும் அவன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டான் ஆதியாம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் தேவன் அவனுக்கு தமது ஆவியை ஊதினார் அவன் ஆத்மாவாக மாறினார் ஆடம் வாஸ் கிரியேட்டட் இன் த இமேஜ் ஆஃப் காட் In the likeness of God, in the spirit of God. In the Thagudhiye, Adam Yewal, Yedhen Thotatthile, Yedundu Vittarakil. Deva Sahilai, Yedundu Vittarakil. Agave Devan, Adhiyav, Moonra Adhikarathil, Padikirom, Adam Yewalayam, Yedhen Thotatthile, Vittu Veliyanipi Vittar. Devan Dei Sahilai, Yedundu Vittarakil. 
they lost the glory of God. They lost the image of God. Christ kulle velichathan pulleilai na marum bode. Viswasathnaale na mahavi kuriye vrulaga marum bode. Mosam pokum in the ulagatte vittram thirumbum bode. Meyana niyilum parsuthathilum nirayinda. Pudiye manushanei devundi saila irukar manushanei na meduthu kolguro. In the vasanam parangal enna sulugirade meyana niyilum parsuthathilum. தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஆதாம் ஏவாலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டாங்க அதை அவங்க எழுந்துட்டாங்க ஆனால் கிறிஸ்தேசுக்குள்ள குணப்படுகிற ஒவ்வொரு சகோதரன் சகோதரியும் சபையில் உள்ள ஒவ்வொரு பரிசுத்துவானோ தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷர்களாக இருக்கிறார்கள் அதுதான் ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்து பதினேழில் வாசிக்கிறோம் ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புதிய சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் படைவுகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயிற்று எல்லாம் புதிதாயிற்று ஆகவே நன்பு சகோதரில் இந்த காலையில் தேவனுடைய சாயலாக சிட்டிக்கப்பட்ட ஒரு புதிய மனிதனாக அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிற மக்களாக பழைய அந்தகார கிரியைகளுக்கு உடன்படாதவர்களாக நீங்கள் கத்திரத்தில் நடக்கிற மக்களாக உங்கள் மனதால் வாழ்கிற மக்களாக இயேசுன் ரத்தம் ஜெயம் என்று சொல்லி வாழத்தக்கதாக உங்களை தாழ்த்துங்கள் நம்முடைய மனதால் அவரை சேவிக்கிறவளாக தொழுது கொள்கிறவளாக நடக்கிறவளாக இருப்போம் என்று சொல்லி கத்திராகி இயேசு கிருஷ்ணடி கிருபைக்கும் அவர் சிந்திய ரத்தத்துக்கும் உங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் பிரார்த்தனை செய்வோம் சகல ஞானம் நிறைந்த தகப்பனே ஏனோக்கு என்ற ஒரு மனிதன் காணாமற் போய்விட்டதாக ஆரம்ப கால உலகம் எண்ணியது அவனுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை நாங்கள் படித்து பார்க்கிறோம் அறுபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு வாழ்ந்த முந்நூறு ஆண்டுகள் அவன் தேவனோடு சஞ்சரித்தான் என்று படித்தோமே அவன் தேவனை அறிந்து தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தான் என்பதை படித்தோமே நாங்களும் அவ்விதமாக எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கால எல்லைக்குள்ளே உமக்கு பிரியமாக வாழ்வதற்கு நீதி உள்ள வார்த்தைகளை எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் குற்றம் குறைகளை பாவங்களை இயேசு ரத்தத்தினால் தொடர்ந்து எங்களுக்கு மன்னியும் புதிய மக்களாக வாழ எங்களுக்கு அருள் செய்தரும் ஆண்டவரும் கர்த்தரும் இரட்சகருமாக இருக்கிற இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் ஜீவனுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமென் கர்த்தராகி இயேசுவின் கிருபை உங்கள் அனைவரோடும் நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன் கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கு கொள்ளும்படி நம்மை நாமே ஆயத்தப்படுத்துவோம் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து இதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் இது உங்களுக்காக பிட்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார் அப்பத்திற்காக நாம் ஜெபித்து இதில் பங்கு கொள்வோம் பரிசுத்தமும் இரக்கமும் தயவும் கிருபையும் நிறைந்த நல்ல ஆண்டவரே உங்களுடைய குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே எங்களுடைய பாவங்களுக்காக தன்னுடைய இன்னுயிரை கொடுக்கும் பொழுது அவருடைய சரீரம் கிழிக்கப்பட்டது அதற்கு ஒப்பாக இங்கு புளிப்பில்லாத அப்பம் இது வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது அப்பா நீர் இந்த அப்பத்தை எங்களுக்கென்று ஆசீர்வதித்து தரும்படி விலையேற பெற்ற இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய நல்ல நாமத்தினாலே இந்த ஜபத்தை ஏறெடுக்கிறோம் அன்பின் பிதாவே ஆமேன் அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நாமும் கூட அவண்ணமாகவே இதில் செய்யும்படியாக நாம் ஒன்று சேருவோம் தேவன் இந்த ரசத்தை ஆசீர்வதித்து தரும்படி நாம் ஜெபிப்போம் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின சர்வ வல்லமையுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறபடியே நாங்கள் செய்யும்படி வந்து நிற்கிறோம் இது அந்த ரசத்தை நீர் ஆசீர்வதித்து தாரும் குற்றம் இல்லாத மாசற்ற இதோ தகப்பன் அந்த ரத்தம் எங்களுடைய பாவங்களுக்காக சிந்தப்பட்டது என்பதை நாங்கள் நினைத்து இதில் பங்கு கொள்ளும்படி பயபக்தியோடு பங்கு கொள்ளும்படி எங்களை உற்சாகப்படுத்தும் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் இந்த ரசத்தை நீர் ஆசீர்வதித்து தாரும் இயேசுவின் நல்ல நாமத்தில் இந்த ஜபத்தை எடுக்கிறோம் அன்பின் பிதாவே ஆமேன் தேவடைய சமூகத்தில் தேவனுக்கு மிக பிரியமான ஒரு தொழுகையை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதை தொடர்ந்து தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு பலியாக 
நம்முடைய கையின் பிரயாசங்களை தேவனுடைய சமூகத்துக்கு கொண்டு வருவோம் தேவன் கொடுத்தவைகள் இவைகளிலிருந்து நாம் எடுத்து தேவனுக்கு உற்சாகமாக கொடுப்பதற்கு நாம் ஒப்புக் கொடுப்போமாக சபையின் அறிவிப்புகள் வியாதிப்பட்டவர்களை நினைவு கொள்ளுங்கள் விசேஷமாக ரட்சிக்கப்படாத மக்கள் அது உங்கள் உங்கள் உ நண்பர்களாக இருக்கலாம் அல்லது உங்கள் உறவுகளாக இருக்கலாம் அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் யாவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஜபம் செய்வோம் தேவனை ஆவியோடும் உண்மையோடும் நாம் தொழுது கொண்டோம் இந்த தொழுகையின் நிறைவு ஜபத்தை நம்மத்தில் இருக்கிறதான சகோதரர் ஒருவர் முன்வந்து ஜபித்து இந்த தொழுகையை நிறைவு செய்து தரும்படி அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிரலோகத்திலே வாசமாக இருக்கிற எங்கள் நல்ல பிதாவே உங்களுடைய வாத்தினால் எங்களை சந்தித்ததற்காக மிக ஸ்தோத்திரம் அண்ட சராசரங்களின் மீது அதிகாரமுடையவராகிய உமக்கு எங்களை தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்குறோம் வார்த்தையினால் சர்வத்தையும் தாங்குகிற எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் கீழாக எங்களை ஒப்புக் கொடுக்குறோம் நாங்கள் எதையுமே செய்ய முடியாது ஆனால் பரிசுத்தாவின் பலத்தினாலே செய்ய முடியும் என்பதனால் அந்த பரிசுத்த ஆவியானருடைய ஆளுகைக்கு எங்களை ஒப்புக் கொடுக்குறோம் தொடர்ந்து எங்களையும் எங்கள் வீட்டாரையும் பிள்ளைகளையும் ஆசிர்வதிப்பீராக வியாதி சுகமாக்கும் விளைவின்களை நீக்கும் பலவிதமான பாரங்கள் நின்று விடுதலை செய்யும் உங்களுடைய மக்களுக்கு வேண்டிய சமாதானத்தை தாரும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாகவே நாங்கள் பிழைக்கிறோம் அவருடைய கிருபையினால் வாழுகிறோம் உண்மையை கனப்படுத்தி ஸ்தோத்திரித்து ஆண்டவரும் இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் புண்ணிய நாமத்தில் துதித்து ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்